Hej igen. I den her video så skal vi igen snakke om styrkebegrebet omkring syre og baser, men nu skal vi prøve at se på det mere kvantitativt frem for den kvalitative beskrivelse, vi har givet indtil videre. I slutningen af videoen der vil jeg også komme ind på, hvordan man kan bestemme pH i en opløsning, både potentiometrisk, det vil sige med en spændingsforskel, hvor man bruger en pH-elektrode, men også kolorimetrisk, hvor man bruger en farveindikator. Det kan fortælle os, hvordan pH er i en opløsning, og dermed så kan vi også omregne til, hvad er så den aktuelle stofmængdekoncentration af oxonimmuner. Jeg starter lige PowerPoint op, og så snakkes vi ved. Vi har tidligere omtalt en syrestyrke som et udtryk for dens tilbøjelighed til at reagere som syre, mens basestyrke var et mål for en basis tilbøjelighed til at optage hydroner. Vi vil nu prøve at forbedre den her kvalitative måde at betragte syrebaser på ved at give en mere kvantitativ beskrivelse af styrkebegrebet. Hvis vi ser på den generelle syrebasereaktion, så kan vi se her, at en syre reagerer med vand, og så danner det dens korresponderende base og oxoniumionerne. Og sådan en ligevægtsreaktion, der kan vi jo opskrive ligevægtsloven, som ser sådan her ud. Og det vi kan se af den her øh, ligevægtslov, det er, at... Øh, Ks det bliver et mål for syrens styrke, og vi kalder det for syrekonstanten. Og det vi kan se, det er, at jo mere syren reagerer som en syre, jo større bliver Ks. Større Ks, jo stærkere en syre. Basestyrke det defineres på samme måde ud fra det generelle reaktionsschema for en basisreaktion med vand. Og det er den, vi ser her. Så vandmolekyler reagerer med basen, og så dannes der hydroxidioner og basens korresponderende syre. Og helt analogt med øh, syrestyrke, jamen så kan vi opskrive ligevægtsloven, og så får vi så, at det er et udtryk for basens styrke, Kb. Og det kaldes så for styrkekonstanten for basen B. Vi kan se igen, jo stærkere en base, jo mere forskudt mod højre er ligevægten, og jo større bliver Kb. Så styrkekonstanterne de kommer fra ligevægtsloven for den pågældende syre eller base, og jo større værdi denne konstant har, desto længere mod højre er ligevægten for skudt, og dermed har syren eller basen i større grad reageret som en syre eller en base. Og det er det, vi kan se ud af ligevægtsloven her for en øh, syres reaktion med vand, at det er lige med Ks. Hvis man tager den negative logaritme til Ks, så får man øh, syrens styrkeeksponent Pks. Og basens styrkeeksponent, det er så pkb, som vi skal se på om et øjeblik. Men ligesom vi havde, at den, jo stærkere en syre er, jo større er ks, så vil pks være mindre, jo stærkere en syre er. Og det er det, vi ser ud fra det her schema. At hvis vi har en syre med en pks-værdi på under 0, så er det det, vi betegner som en stærk syre. Mens en øh, svag syre har en pks-værdi mellem 4 og 10 for eksempel. pkb Basens styrkeeksponent, den fremkommer så ved at se på en basisreaktion med vand, og så tager man igen den negative logaritme til Kb, så har man Pkb. Og her gælder det også, at jo lavere Pk-værdi, jo stærkere er basen. Så hvis vi har en Pkb-værdi på mellem 0 og 4, så har vi med en middelstærk base at gøre. Vi har også snakket om korresponderende syre-basepar, og der, der så vi, at jo stærkere en syre er, jo sværere er dens korresponderende base. Og her der gælder det så, at hvis man ser på sådan et syrebasepar, så er Ks gange Kb, det er lige med Kv. Det kan man se på ved beregninger med deres reaktionsbrygger, at det her det gælder. Beviset der i kemibogen. Ks gange Kb, det er så lige med Kv, og ved 25 grader, der gælder det jo, at det er 10 i minus 14 molære i anden. Så Ks gange Kb er lige med 10 minus 14 molær i anden ved 25 grader. Det gælder altid. Hvis man nu tager den negative logaritme til det her udtryk, så får man følgende, at Pks plus Pkb er lige med Pkv. Og ved 25 grader gælder det, at det er lige med 14,0. Så hvis man har Pks-værdien for en syre, jamen så kan man beregne Pkb-værdien for dens korresponderende base, fordi summen af de to er lige med 14. opløsnings ph den bliver ofte bestemt øh, kvantitativt ved måling med et pH-meter. 
Og et pH-meter det består af en pH-elektrode, som typisk vil være en kombineret elektrode, og så en skærm, der kan vise spændingsforskellen, og den bliver også gerne omregnet til pH-trin. Så det her det er et billede af sådan en typisk pH-meter-opsætning. Her der har vi elektroden, og her der har vi skærmen. Når vi skal til at bestemme pH med øh, pH-metre i laboratoriet, så vil I benytte jer af loggerpro på jeres bærbare. Så der har vi et system, der går direkte ind i jeres computer, og så kan I måle pH ved hjælp af den og en pH-elektrode. Inden man måler pH i en opløsning, så skal ph meteret lige kalibreres, og det gør man ved at måle pH på to opløsninger med kendt pH, og så får man kalibreret sin elektrode på den måde. Man kan også bestemme en opløsnings-pH mere kvalitativt, og det kan man gøre ved at bruge pH-indikatorer. En pH-indikator det er et stof, hvis farve afhænger af pH i opløsningen. Et eksempel det kunne være metylrødt. Så her der ser vi strukturformen for metylrødt. Vi kan se, at der er tale om et organisk molekyle, og det man kan se her, det er faktisk en karboxylsyregruppe. Den er i familie med eddikesyre. Og det vil sige, at det er en syre, den her del. Metylrødt det har en pKs-værdi på 4,95. Og som vi lige så på det øh, sidste slide, at hvis en syre har en pKs-værdi mellem 4 og 10, jamen så er der tale om en svag syre. Men hvor er det nu farven, den kommer ind? Metylrødt det er også det, der hedder et asofarvestof. Det har de her to nitrogenatomer, der er forbundet med en dobbeltbinding. Og det vibrerer faktisk i det synlige lys. Det kommer til at snakke mere om, når vi skal have spektroskopi. Men øh, det betyder, at det her molekyle det har en farve. Og hvis man kommer metylrødt ned i en sur opløsning, så vil den være rød. Og med sur opløsning, så mener jeg en pH under 4,4. Og i sådan en sur opløsning, der vil der sidde... Og i sådan en sur opløsning, der vil hydronen sidde på den her karboxylsyregruppe. Det vil sige, at den her udgave af molekylet, den er rød. Hvis vi nu kommer metylrødt ned i en basisk opløsning, så vil der være en tilbøjelighed til, at molekylet afgiver sin hydron, og så får vi det over på baseformen, altså den korresponderende base til metylrødt. Og så skifter molekylet farve til gult. Og vi kan se her, at en basisk opløsning, der er en opløsning med pH over 6,2. Hvis vi nu har en pH imellem de her to værdier, Jamen, så vil der være en blanding af de to former. Nogle molekyler vil være på syreformen, mens andre molekyler vil være på baseformen. Og så får vi også en blanding af de to farver, rød og gul, nemlig orange. Her der kan vi se de tre farver, vi snakker om. I en sur opløsning så er metylrødt rødt, mens det er gult i en basisk opløsning. I en neutral opløsning der har vi en blanding af de to farver, nemlig orange. Så det er lidt om, hvordan man bestemmer pH enten potentiometrisk, altså med et pH-meter, eller kolorimetrisk med en farveindikator.